As migrações ajudam a fomentar o capital humano. As pessoas têm a possibilidade de trocar experiências, conhecer o outro, conhecer países dos quais nunca ouviu falar a partir da, da experiência do, do imigrante. Por outro lado, também é a possibilidade de criar novos mercados, novos nichos, é, seja na parte da exportação do país que enviou a pessoa, assim dizemos, é, como criar a possibilidade de novos mercados num país que recebeu. Portanto, uma, há um, um aumento de, das questões econômicas e financeiras. E mais ainda pelas remessas. O próprio Banco Mundial tem um relatório a dizer que, no ano de 2017, as remessas dos imigrantes por seus países de origem chegou a, a mais de 400 bilhões de, de dólares. Enquanto o valor eh, dispensado pela União Europeia relativamente à ajuda para o desenvolvimento não chegou a 70 bilhões. Por isso, há uma grande diferença. É sim uma possibilidade de desenvolver os países de origem, quanto também desenvolver o país que acolhe. Sendo uma mulher migrante, os desafios uh, seguiram duas linhas. A primeira linha foi a língua, apesar de vir de um país que tem uma língua oficial portuguesa, não é uma língua oficial que se fala da mesma forma em Portugal, por isso essa foi uma barreira muitas vezes na comunicação e por outro lado como mulher muitos estereótipos associados à mulher brasileira e, e isso acabou por afastar-me um pouco de tentar uma relação mais estreita com a comunidade portuguesa, sempre com medo de um pré-julgamento. E acho que se posso nomear as duas grandes dificuldades foram a língua e lidar com os estereótipos.